프랑스에서는 결코 인기가 식지 않는 요리들이 존재합니다. 그 가운데 대중의 사랑을 꾸준히 받는 요리 중 하나는 바로 고전적이고 소박한 그라탱입니다. 프랑스 여행을 할 때면 두껍고 바삭하게 부풀어오른 크러스트가 존재하는 그라탱을 끊임없이 만날 수 있으며 이에 대해서도 프랑스 전역의 요리사들이 계속해서 더욱 맛있는 요리를 만들기 위해 연구를 합니다. 그라탱은 재료 위에 빵가루, 치즈가루, 달걀이나 버터를 이용하는 구운 크러스트가 덮이는 요리기법을 말합니다. 생선, 고기, 채소 등을 섞어 조미한 소스를 쳐서 구이 접시에 담아 치즈가루와 빵가루를 뿌려 오븐에서 구워낸 서양요리죠. 그라탱은 보통 얕은 접시에서 준비됩니다. 재료 위에 황금빛 크러스트를 만들기 위해 생선, 고기, 채소 등을 섞어 그릴이나 브로일러에 굽거나 조리되며 종종 베이킹 접시에 담아 내놓습니다. 음식이 촉촉하고 부드러운 식감과 풍미를 내면서도 마르지 않도록 일종의 보호막을 덮어준 뒤 오븐에 익히거나 뜨겁게 데워 겉면을 노릇하게 만드는 그라탱은 어떤 뜻을 갖고 있는 걸까요? 그라탱의 어원은 긁다 혹은 빵이나 치즈를 갈다의 의미를 가진 프랑스 단어 그라떼 그리고 크러스트 혹은 피부를 뜻하는 단어의 타동사형에서 유래된 그라티니에서 비롯되었습니다. 현재 명칭은 1846년까지 영어에 등장하지 않았으며 따라서 조리법이 명칭보다 앞서 나타났습니다. 일반적으로 빵 조각이나 치즈를 위에 올리고 적당한 정도의 바삭함으로 구워내는 풍부한 크러스트의 사이드 디시인 그라탱은 농가의 식탁에서부터 별 3개의 평점을 받는 요리사의 메뉴에 이르기까지 프랑스 요리의 모든 양식과 수준을 수용하고 있습니다. 베이스는 감자, 가지, 생선, 혹은 조개, 파스타, 육류인지 그 여부와 상관없이 그리고 메인 코스인지 디저트인지도 상관없이 그라탱은 각 지역의 특색 있는 요리법으로 프랑스 국민들의 사랑을 받고 있습니다. 그라탱의 베이스로 가장 흔하게 쓰이는 재료는 감자입니다. 삶은 감자 조각들에 버터를 발라 오븐 접시에 담고 치즈를 뿌린 후 오븐이나 그릴에서 굽습니다. 또한 찐 감자 크러스트를 올리고 구울 수도 있습니다. 북미에서 이 요리는 퓨너럴 포테이토스, 포테이토스 오 그라탱, 또는 그라탱 포테이토스와 같이 다양한 이름들로 불리며 오스트레일리아와 뉴질랜드인들은 스켈로프 포테이토스 혹은 포테이토 베이크라고 부릅니다. 둘의 차이점은 북미에서의 그라탱 포테이토스는 전통적으로 치즈를 포함하지만 스켈로프드 포테이토스에서는 치즈가 포함되지 않습니다. 쭉쭉 늘어나 맛있을 수밖에 없는 녹인 치즈와 부드럽고 활용성이 다양한 구운 감자가 만난 감자 그라탱을 만들기 위해서 크고 포슬포슬한 감자를 오븐에서 구운 후 반으로 잘라 껍질에서 감자 속살을 파냅니다. 이후 파낸 감자 속살을 버터, 크림, 치즈가루, 양념들과 함께 으깹니다. 으깬 혼합물을 다시 감자 껍질 안에 넣고 베이킹 접시에 배열한 후 치즈가루를 뿌리고 오븐이나 그릴에서 구워서 완성되는 이러한 조리법은 트와이스 베이크드 포테이토스라고도 불립니다. 감자 그라탱 중에서는 잘 알려진 요리로는 프랑스 도피네의 특산물로 이루어진 그라탱 도피누아가 있습니다. 이 요리는 일반적으로 얇게 점인 후 겹겹이 놓은 감자와 크림으로 만들어지며 마늘을 문지르고 버터를 바른 접시에 담아 굽는데 일부 레시피는 치즈와 달걀을 추가합니다. 그라탱의 베이스로는 감자 이외에도 여러가지 재료가 가능합니다. 흔한 대안으로는 펜네, 리가토니, 푸실리, 마카로니, 혹은 탈리아텔레 같은 다양한 종류의 파스타를 사용할 수 있습니다. 또한 솔로 그라탱은 보통 버섯으로 재료를 덮는 유일한 그라탱입니다. 많은 어류 베이스의 그라탱은 화이트 그라탱 소스와 치즈를 사용하며 빠르게 구워냅니다. 또한 이탈리아에서 찾아볼 수 있는 코지 그라탱은 홍합 베이스의 레시피입니다. 오늘은 오븐으로 만들기도 간편하고 모든 연령층에서 즐길 수 있는 프랑스의 대표 가정음식 그라탱에 대해 정리해 보았습니다. 그럼 끝까지 시청해 주셔서 감사드리며 평안한 하루 보내세요.